ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋን ETRSS1 የተሰኘችዋን ሳተላይት ለማምጠቅ ዝግጅት ማጠናቀቋን የፋድርጋለች የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንዳስተዋቀው ይህ ሳተላይት በቻይና መንግስት ድጋፍና በኢትዮጵያ መንግስት በጀት የተገነባች ሲሆን ከቻይና መንግስት የጠፈር ኤጀንሲ ጋር በትብብር የማምጠቅ ስራው ይከናወናል 72 ኪሎግራም የምትመዝነው ሳተላይቷ ለግብርና ለማድን ለአካባቢ ጥበቃም ባየር ንብረት ለውጥና ለመሳሰሉ ተጠቅም ላይ ትውላለች ተብሏል ETRSS1 የተሰኘችዋን የመጀመሪያዋን የኢትዮጵያ የመሬት መልከታ ሳተላይት ሳሳ ሳስር 2012 ዓ.ም ተመረት ወደ ህዋ ለመላክ ዝግጅት መጠናቀቆም ተገልጿል ሳተላይቷን ወደ ህዋ ከመምጠቅ ጎን ለጎን የሳተላይት መቆጣጠሪያና መረጃ መቀበያ ጣቢያም በእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ምርምር ማከል ውስጥ ተገንብቷል የዚህ ፕሮጀክት አካል የሆነው የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ የመሬት መልከታ ሳተላይት የመረጃ መቀበያ አንቴና ግንባታ ተጠናቋል የኢትዮጵያ የህዋ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የገነባው የሳተላይት መረጃ መቀበያ አንቴና ታሳሳስር 2012 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ህዋ የማምጠቋን የምትመጥቋን የኢትዮጵያ የመሬት መልከታ ሳተላይት መረጃዎችን ሙሉ በሙሉ መቀበል የሚያስችል ነው ጣቢያው መረጃዎችን ከመቀበል ባለፈም ሳተላይቷ በአግባቡ ተለኳን ስለመፈጸሟ ከተትል የሚደረገበትና የሳተላይት ደህንነትና እንቅስቃሴ ጉድት ቁጥጥር የሚደረግበት ነው ተብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ሐሳብና ማብራሪያዎች እንዲያጋሩ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩያ ናቸው ዶክተር ሰለመቱልና መሰግናለሁ መሰግናለሁ መልካም ኢትዮጵያ የመሬት መልከታ ሳተላይት ዋለ ማምጠቅ ቀናት ቀርቷልና በዚህ ደት ውስጥ ደግሞ የሳተላይት የማምጠቅ ጉዳይ ለኢትዮጵያ በዚህ ሰዓትም በዛም አስፈልጋ ያደረለም የሚል ሐሳብ የሚያነሱ አካላት ይኖራሉ ይህንን ሐሳብ በሐሳብ የሚረታው ሳይንሳዊ መልከታ ምን ይመስላል ለኢትዮጵያ ምን ያክል ተቃሚ ነው የሚለው ጉዳይ እስኪናስገድም እሺ አመሰግናለሁ ኢኢትአርኤስኤስ 1 ብለን የምንጠራው ሳተላይት በ2008 ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አቢ አህመድ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ይያሉ በፊርማቸው ያስጀመሩት የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ሳተላይት እናት ትልቁ ነገር ሳተላይትን ሌሎች ሀገራት ለምሳሌ ህንድን ቻይናን ኮሪያን ማንሳት እንችላለን የነፍስ ወከፍ ገቢያቸው ከ200 ዶላር 300 ዶላር መካከለ ባለበት ጊዜ የጀመሩት ነው ስለዚህ እኛ እንዲያውም ዘጊተናል እናቱም 200 ዶላር የነፍስ ወከፍ ገቢ ያለንኛ ከ30 አመት በፊት ነው አሁን ወደ 900 ዶላር የሚጠጋ የነፍስ ወከፍ ገቢ ያለን ሌሎች ሀገሮች ከጀመሩበት አጀማመር አቋያ እኛ እንዲያውም ወደ 30 አመት ወደ ኋላ ዘጊተን ነው ያለነው ግን እንዳለ ሆኖ አሁን እየተጀመረው አሁን ETRSS ብለን ምንጠራው ለመሰረተ ልማቶቻችን ጥበቃ ለግብርና ለማይኒንግ ለማድን ፍለጋ በተለይ ከዚ ከአየር ንብረት መምልከታና የአየር ንብረት ትንባያ ጋራ የተገናኘ አገልግሎት እንጠቀምባቸዋለን ግብርና ምንወስድ ማድን ፍለጋም ብንወስድ የአየር ጥበቃ የአየር ትንባያችንን ብንመለከት በቴክኖሎጂ በተደገፈ ሁኔታ አይደለም ያደረግን ያለ ነው ስለዚህ እቺኛው ሳተላይት ለነዚህ ለሌሎች መሰረተ ልማት አገልግሎት የምትውል ከመሆነ ባሻገር ሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎቻችን ሞር ምርታማ ሞር ምርት የሚያድግበት ሆኖ የሚውል ይሆናል ማለት ነው ምናልባት ሳተላይቷ ከመተከች በኋላም የሚመጣው ውጤት በምን ያክል ጊዜ ክፍተት ውስጥ ይተበቃል ማለት አሁን የተነሱ ጉዳዮች አሉ ለማድንም ለአየር ሁኔታው በተለይ የግብርናው ኢንደስትሪም ለማገዝ የአየር ሁኔታውን በትክክል መገመትና ለአርሶ አደሩ መረጃው መስጠት አንደኛው ቁልፍ ጉዳይም ጭምር ስለሆነ ምን ያክል እንደው የዚህ ውጤት እናየዋለን አንግሪ ሳተላይቱ በታሳሳስር ከጣዋቱ 12 ከ21 ሰዓት ላይ ከመጠቀሽ በኋላ በ30ና በ40 ደቂቃ ውስጥ የታዘላትን የ700 ኪሎሜትር ከፍታ ትይዛለች ኦርቢታል ስሎት ብለን እንጠራዋለን በ30ና በ40 ደቂቃ ውስጥ ትይዛለች ከዛ በኋላ የፍተሻ የተለያየ የኦርቢታል ሃንዶቨሩ ምናልባት አንድ ወር ያክል ይፈጃል ከዛ በኋላ ባለው አንድ ወር ውስጥ ዳታ የማስተላለፋ ያስተላልፈች ያለችው ዳታ ደሞ ትክክል ስለመሆን አለም ሆኖ ጤንነቷ የኢንቫይሮንመንታል ኮንዲሽንስ አሰስመንት ከተደረገ በኋላ ፋይናል ኦርቢታል ሃንዶቨር ብለን እንጠራዋለን እሱ ከአንድ ወር አንድ ወር ከአንድ ሳምንት በኋላ ይሆናል ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት ትችላለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ላለው እስከ 10 አመት ለሚጠጋ አመት በርግጥ ዲዛይን ላይፍ ስፓኑ ከ5 እስከ 6 አመት ነው ግን ከ5 እስከ 6 አመት ላይፍ ስፓን ያላችሁ ሳተላይቶች እስከ 10 አመት እስከ 9 አመት የሚዘልቅ አገልግሎት ሊሰጡ ይችላሉ ስለዚህ ኦርቢት ውስጥ ከገባች ከአንድ ወር አንድ ወር ተኩል በኋላ ከአንድ ወር ከአንድ ሳምንት በኋላ ላለው እስከ 9 አመት ለሚሆን አገልግሎት መስጠት ቀጥላለሽ ማለት ነው። መልካም የሳተላይት ፖሊሲ በቅርቡ ዘድቋልና ወደፊት እንደው መንግስት በተለይ በሳተላይት ወይም በስፔስ ስራ ላይ ለመሳተፍ ምን ያህል ዝግጅት አለው ምን እንደሆነ ወደፊት የሚታሰበው ነገር። 
እንግዲ ሳተላይት ለሁለት ግዙፍ አገልግሎቶች ይውላል ለመጀመሪያው ለመጀም, የኮሙኒኬሽን እና ብሮድካስት ሳተላይት ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህ ሳተላይቶች በጣም ግዙፍ ናቸው በክብደታቸው ከ2000 3000 ኪሎግራም በላይ ሆነው የሚቀመጡበትም ከ36 38000 ኪሎሜትር ርቀት ላይ ነው የሚቀመጡት ከመሬት ሬዝመት ይሄኛው አንደኛው ካቴጎሪ ሲሆን ሁለተኛው ካቴጎሪ የአርዝ ኦብዘርቬሽን ወይ ደግሞ የሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይት ብለን እንጠራዋለን እነዚህ ሌኦ ምን ነው ኦርቢት አለ ሎ አርዝ ኦርቢት ከ500 600 ኪሎሜትር በላይ የሚቀመጡ አሉ አንዳንዶቹ ክብደታቸውም ትልቅ ሲሆን እስከ 200 300 ኪሎግራም ሲሆን የሚድል አርዝ ኦርቢት ሜኦ ምን ነው አለ 10000 11000 ኪሎሜትር ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ ስለዚህ የኛ የሀገራችን የሳተላይት ፖሊሲን ስን ቀርስ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ሌሎች ግብርናን ጨምሮ ማዕድን ፍላጋን ጨምሮ ያካባቢ ጥበቃን ጨምሮ ጨምሮ በቴክኖሎጂ በሳተላይት የተደገፈ አገልግሎትና የኢኮኖሚ ዘርፍን መገንባትን ማከለ ያደረገ ፖሊሲ ነው የቀረዘነው በዚህ መሰረት ናልባት ይሄ የመጀመሪያው የኢትአርኤስኤስ ካመጣቅም በኋላ በሚቀጥሉ 3 እስከ 5 አመት ውስጥ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን እና ብሮድካስት ሳተላይት ይኖርናል ይሄ በሳይዙ ግዙፍ ነው እስከ 3 እና 4000 ኪሎግራም የሚመዝን ሳተላይት በ3 እና 5 አመት ውስጥ ይኖርናል ማለት ነው ሌላው ትልቁ በፖሊሲያችን ያስቀምጥ ነው እስከ 300 ኪሎግራም የሚመዝኑ ሳተላይቶችን መገጣጣሚያና የጥራት መፈተሻ ማዕከል እንገነባለን ይሄ እንዲያውም አንድ አንድ የፊዚቢሊቲ ስቴዲ የአዋጭነት ጥናት ጥናት ሁሉ ተጠናቆ ወደ ስራ እየገባ ነው የሚገኘው የፋይናንስ ፍላጋው እየተጠናቀቀ ነው ያለው ስለዚህ በሚቀጥሉት 3 እና 5 አመት ባልበለጠው ውስጥ ግዙፍ የኮሙኒኬሽን ሳተላይት ኖረናል እንደገና እስከ 300 ኪሎግራም የሚመዝኑ ሳተላይቶችን የምንገጣጥምበት ቴስት መናደርግበት ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለብዙ የአፍሪካ ሀገሮች እንደ አንድ ሰርቪስ የምንሰጥበት ማዕከል በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መሪነት የምንገነባ ይሆናል ማለት ነው መልካም የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያም ስኬታማ ይስራ ጊዜ ይመኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ